السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة ولا يفسد الاختلاف للود قضية داخل هذا الفضاء العربي الوحيد الذي يتيح للشباب المجال للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول قضايا الساعة الجدلية موضوع مناظرتنا لهذا اليوم قديم حديث هل سنصوم الأربعاء أم سنصوم الخميس؟ هل سنصوم غدا أم سنصوم بعد غد؟ سؤال يطفو إلى السطح كل سنة عشية الشهر الفضيل يتكرر السؤال وتختلف الأجوبة ثم تعلو الانقسامات وتشتد حدة التوترات وتتعالى الانفعالات ويتوه المسلم ما بين الرجوع إلى الفقيه أو إلى عالم الفلك أو إلى الحاكم الشرعي وبين وجوب اتباع البلد الذي يعيش فيه والاستناد إلى بلد المنشأ أو حتى العودة إلى ما يعتبره مركز الإشعاع الروحي بالنسبة للأمة الإسلامية المملكة العربية السعودية إذا تختلف الحسابات والهلال واحد جدل علمي فقهي سياسي طال مداه فهل آن الأوان للدول العربية والإسلامية أن تحسم جدالها القديم الحديث وذلك باعتماد الحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم إنه موضوع مناظرتنا لهذا اليوم التي تستضيف الدكتور لوط بوناطيرو باحث فيزيائي وعالم فلك جزائري رئيس المنظمة الجزائرية للإبداع والبحث العلمي الحائز على العديد من الجوائز الدولية على سبيل المثال لاختراعه الساعة الكونية التي تعمل بخلاف الساعة الفلكية أهلا بكم سيدي وشكرا لكم لقبول الدعوة أهلا بكم شكرا كما نسعد أيضا باستضافة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس ومؤسس ومالك مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك بالرغم من أن الشيخ سلمان معارض للأطروحة إلا أنه يصدر على نفقته الخاصة سنويا دليل رصد الأهلة في محاولة منه لتخفيف حدة الخلاف بين أهل الفلك وعلماء الدين الإسلامي الحنيف حياكم الله شيخ الله سلمان حنيف. وشكرا لكم أيضا لقبول الدعوة يشارك أيضا ضيفانا النقاش كل من أنوار من الأردن أهلا بك أنوار وأحمد من مصر أهلا بك أحمد الفائزان بمسابقة مناظرة التي تنظم شهريا على صفحتنا الإلكترونية هنيئا للمتسابقين بفوزهما وشكرا لجميع المشاركين في هذه المسابقة قبل البدء بالمناظرة أدعوكم للتصويت على أطروحة هذا العدد والأطروحة تقول يجب أن تلتزم البلدان العربية والإسلامية بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم أعود وأكرر يجب أن تلتزم البلدان العربية والإسلامية بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم للإجابة والتصويت بمع الأطروحة الرجاء الضغط على الرقم واحد وللتصويت ضد الأطروحة الرجاء الضغط على الرقم اثنان أدعوكم الآن للبدء بالتصويت تفضلوا إذا في انتظار نتيجة التصويت نذكر أنه أيضا بإمكانكم أنتم المشاركة في نقاش اليوم عن طريق إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر حسابات تويتر فيسبوك هاشتاغ دي دي 16 آت مناظرة ومناظرة إذا تظهر النتيجة الآن أمامنا والنتيجة تقول واحد وسبعون بالمئة يرى بأن الدول العربية والإسلامية يجب أن تلتزم بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصيام بينما تسعة وعشرون بالمئة من الحضور يعارض إلزام الدول 
العربية بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم يا ترى هل ستبقى هذه النتيجة على حالها خلال مناظرتنا لهذا اليوم الأمر يتوقف على أدلة وحجج الفريقين وأيضا على فارق التصويت في نهاية المناظرة لهذا اليوم البداية ستكون معك دكتور لوط بونطيرو وذلك لإبداء وجهة نظرك المؤيدة للأطروحة بتسعة وتسعين ثانية فقط تفضل إليك المنصة بسم الله الرحمن الرحيم والله كلكم تعلمون أن العالم العربي والإسلامي يعيش مشكلة عويصة هل يجب أن نتابع الحساب أم الرؤية المجردة للإقرار بالأشهر الدينية فهذا الخلاف يقول الله فيه إذا اختلفتم في شيء فردوه لله ولرسوله نحن نرده إلى الرسول ولكن لا نرجع إلى كتاب الله فالمفروض القرآن يقول من شاهد منكم الشهر فليصمه ولم يقول من رأى منكم الشهر فليصمه من شاهد يعني من أحضر الشهادة قد تكون بالحساب بالرؤية المجردة أو عن طريق شخص آخر وهنا الأحاديث لا تنفي الحساب بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كلكم يا أيها المسلمون وإن غم عليكم فاقبروا له يعني فاحسبوا له بدليل الآية التي تقول فالق الأصباح جعل الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الحكيم فالشمس والقمر بحسبان كما تعلمون في القرآن والحديث أيضا يؤيد ذلك ورسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم الرؤية على الحساب أعطى الظروف فقال نحن أمة أمية لا نكتب لا نحسب الشهر هكذا 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 أو هكذا 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 وأبرم في الأخير يعني 29 أو 30 إذا انتهى الوقت شكرا جزيلا لك دكتور لوط بونطيرو الكلمة الآن لك الشيخ سلمان وذلك أيضا للتعبير عن وجهة نظرك فيما لا يزيد عن 99 ثانية فقط تفضل بسم الله الرحمن الرحيم آه طبعا أنا مع أخي آه الدكتور أولا إذا تحدثنا عن دقة الحساب فإحنا طبعا آه ما راح نختلف عليه لأننا متأكدين جدا أن دقة الحساب موجودة ومتوفرة لدى الجميع واليوم أصبح من الأمور السهلة جدا ولكن إحنا أو أنا ضد فكرة أن يعتمد الحساب ونتناسى دور أولي الأمر في المجتمع لأن أولي الأمر هم أساسا من يعطونا أوامر اللي هو الصيام بداية الشهر هم من يحكم الأمور بالكامل حتى لا يزداد الخلاف بين, بين الناس وأنا على قناعة تامة بأن لو وكلنا الأمور إلى فلكيين فقط يقدموا حساباتهم وتناسينا أولي الأمر راح توصل القضية إلى أمور فوضى وراح نرى أو يمكن الجميع يرى أن خلال السنوات اللي مضت والسنوات الحالية أن الكثير من الناس بدأ يفتي في الموضوع فهناك راح تتسبب مشاكل كثيرة وراح تحصل خلافات أكثر من لو أن فضلنا وملتزمين إحنا مع اللي هم الأمة وأولي الأمر حتى أن نبتعد عن هذه الخلافات آه لا يمكنني أو يعني لا أقبل بأي واحد يقول أن سلمان بن جبر يشكك في دقة الحسابات الحسابات دقيقة جدا وإحنا نعتمد عليها ولكن نقدمها لأولي الأمر لاستئناس بها وليس لفرضها عليهم وإحنا دائما ندعم أولي الأمر وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم حتى نطبق السنة النبوية وهي تحري الهلال فأنا ضد موضوع أن نأخذ بالحساب ونتناسى الهلال لأن هذا من السنة النبوية ولا نقبل بالتنازل عن السنة النبوية لأن من قبل التنازل عن سنة قبل بالتنازل عن سنة أخرى شكرا وشكرا. جزيلا لك شيخ سلمان شكرا جزيلا لك نبدأ الآن ودعني أبدأ معك دكتور لوط بالسؤال الأول متى سيكون الفاتح من رمضان لهذا العام؟ والله حسب الحسابات الفلكية المدققة يعني الهلال يظهر يوم الأربعاء مساء يوم 17 جوان ويكون مرئي في كل أنحاء العالم وعليه يكون يوم أول رمضان يوم 18 جوان يوم الخميس نعم فهذا ما تقوله الحسابات لأن نعم. الاقتران 
الشمس بالقمر سنتكلم عنها آه. سنتكلم عنها دكتور لوط اكيد اذا الدكتور لوط منطيرو يقول بان الفاتح من رمضان لهذا العام سوف يكون يوم الخميس بحسب الحسابات الفلكيه ما رايك شيخ سلمان متى سيكون الفاتح من رمضان لهذا العام والله انا لا افتي في هذا الموضوع انا دائما من الناس اللي يقدم الحسابات ويترك الامور لاولي الامر للافتاء بهذا الشيء مم. فلا احدد اول يوم احتمالات قائمه ان يكون يوم الاربعاء او يوم الخميس فانا نعم. دائما من الناس اللي يترك هذا القرار لاولي الامر نعم. ما ما احب اني اتعدى اولي الامر ولا وسوف نعلم نعم. لماذا اكيد خلال مناظرتنا لهذا اليوم دعني ابدا الان ايضا مع الشباب احمد كيف للحساب الفلكي ان يحل محل الرؤيه العينيه برايك والنص صريح وواضح صوم لرؤيته وافطر لرؤيته كونك تؤيد الاطروحه القاضيه باعتماد الحساب الفلكي لتوحيد بدايه الصوم نعم انا ارى في غير الخاص ان توحيد بدايه الصوم على حسب ال ال الوقت الفلكي هيحل مشكله كبيره بنقابلها كل سنه، اختلاف الدول في التوقيت الفلك في التوقيت في بدايه الصوم بيقدم الصوم يوم او ياخروا يوم، مع ان كل الدول بتشترك مع بعض في جزء من الليل وجزء من النهار، معنى كده ان الدول كلها بتستمر بيوم واحد، بس بنيجي في رمضان بنتاخر يوم او نتقدم يوم وده بنرجع نصلحه حتى في الحج. يعني في الحج دايما بنتبع السعوديه على الهلال الخاص بالسعوديه ولكن بنتفرق دايما في الصيام هذا امر محير بالنسبه لي اظن ان التوقيت الفلكي هيحل المعضله في نفس الوقت انا مش عايز الغي الرؤيه انا عايز تكون الرؤيه موجوده بس بتكون للتاكيد على العلم يعني احنا بنشوف العلم بيقول ايه وبنطلب من اولي الامر زي ما الشيخ سليمان قال ان هم ياكدوا لنا على العلم يا ترى الرؤيه موجوده ولو مش وجدت في بلد من البلاد طب نروح للبلد الثانيه يعني اللي هتكون موجوده برضه يعني تاكيدنا تاكيدنا على التوقيت الفلكي هذا رايي الخاص يعني. نعم اذا انوار لماذا تعارضين الحسابات الفلكيه برايك هل هنالك تعارض ما بين العلم والدين هو لا يوجد تعارض بين العلم والدين دائما الدين جاء كاساس الحياه والدين جاء لينظم الحياه وليس ليعقد الحياه و... و... ويجعل منها خلافات بين الدول ولكن لا يمكننا ان نقول ان التوحيد يجعل الدول يجعل الدول في 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 سلام او في امان. توحيد بدايه الصوم لا يكون بهذه الطريقه، فالرؤيه دائما هي اساس في هذا الشيء، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا الا لرؤيته ولا تفطروا الا لرؤيته. قوله هذا يؤكد على ان الرؤيه هي الاساس، ولكن الاستئناس بحساب الفلكي وافطروا نعم لرؤيته تقصدين في قول نعم اخر يقول لا تصوموا الا لرؤيته ولا تفطروا الا لرؤيته. فهذا القول يؤكد على أن الرؤية هي الأساس ولكن لا نقول أن الحسابات الفلكية ليست دقيقة هي دقيقة بالفعل ويمكن الاستئناس بها لكن نعم. الرؤية هي الأساس نعم إذا سلامة مدى دقة الحساب الفلكي دكتور لوط هل ترى بأن الحسابات الفلكية قابلة للخطأ يعني إن ثمة هنالك خطأ في الحسابات الفلكية فما هي النسبة المئوية لهذا الخطأ كونكم أيضا اخترعتم الساعة الكونية؟ والله الله يقول في محكم تنزيله سبحان الله الذي أثقنا كل شيء هو الذي قال أن الشمس والقمر بحسبان فالنخل والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يمكن تكذيب الحساب لأنه مدقق وكما قلت الحساب يشير إليه القرآن والحديث جل الأحاديث تدور حول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا نعم. له المقصود منها يعني فاحسبوا له نعم ولكن انا اتحدث دكتور لوط عن نسبه الخطا في هذه الحسابات الفلكيه ان ثمه نسبه تذكر في الموضوع اه نسبه الخطا ضئيله وضئيله جدا تحت الثانيه لكنها موجوده دقه دقه الحساب تحت الثانيه لكي لا اقول ما فيش خطا نعم ممكن اجاوب على السؤال بالنسبه للدكتور نعم اوكي بالنسبه لحضرتك يا دكتور لن لن نتطرق الى هذا الموضوع الان في المواجهه ان شاء الله تطرح كل الاسئله التي تريدها احمد شيخ سلمان فيما يخص الان الرصد الفلكي وحساباته في الزمن القديم لم تكن هذه الحسابات دقيقه خاصه بانه علم الفلك كان احيانا يختلط بعلم التنجيم الان اصبح الحساب الفلكي يعتمد على علمين اساسيين فيما يتعلق بالهندسه الكرويه والميكانيكا السماويه التي خولت الانسان الهبوط على سطح نعم. القمر، هل ترى بانه اختلاف المقال باختلاف الحال؟ شوف بالنسبه اولا اذا تحدثنا عن كيف كان الحساب في الماضي، فالحساب في الماضي طالما احنا نتحدث عن الهلال ونتحدث ما يخص شهر رمضان المبارك والدين الاسلامي لم يختلط بالتنجيم في ذاك الوقت، 
البعض من الناس قد يدعي هذا الكلام ولكن مم. لم يختلط بالتنجيم في ذاك الوقت كان المبدا الحساب السابق كان في تحري الهلال عند ساعات الفجر قبل قبل ايام التحري حتى أن يعرف ان كان يومه يوم ولاده ام لا ويتحرى في يومها هذا كان الحساب القديم بالنسبه الى اليوم الحسابات دقيقه جدا عاليه جدا الى جزء من الثانيه مم. ولا نرى ان فيها اي اشكاليه ايا كانت فالحسابات دقيقه ووصلت يعني الدقة بالإمكان أن الشخص حتى أن يؤشر على موقع القمر في عز النهار في السماء فأحنا لا نشكك في الحسابات ولكن إحنا زي ما تكلمنا تكلمت أنا في البداية إحنا أيضا لا نطلب أو لا, لا, لا نحاول أن, نضغ... أن نطبق الحساب في مكان السنة النبوية يعني لا نحاول أن نقحمه مكان السنة اللي تبعناها من زمن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أساسا فيها البساطة السنة فيها البساطة وفيها التسهيل على الناس يعني الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام ما فرض علينا أن لا والله لازم لا. لازم أن والله تصومون كلكم مع بعض أو شيء ترك, ترك مجال للجميع ولكنكم شيخ سلمان تغلبون الرؤية لا. أي التعبد بالرؤية على الحسابات الفلكية طبعاً هل ترى بأنها أسبق خاصة بأنك لا تعارض شوفي هي الرؤية هي الأساس في الدين هي من السنن فلا يمكن التنازل عنها فهي نعم. من السنن وهي لها فضل ولها دور كبير اصلا هل يمكن القول الإسلام. انها باتت تعبديه؟ لا يمكن القول نقول انها هي تعبديه هي اساس لا يعني احنا ما نربطها في التعبد لان هي سنه فما نقدر نربط السنه بالتعبد ونقول والله هذا جزء من التعبد م. حتى لا تتحول الى بدعه فاحنا ايضا لا نريدها ان تتحول الى بدعه نريدها ان تبقى سنه كما تعلمناها من النبي عليه الصلاه والسلام نستعين فيها نتكل نعم. عليها في حساب الاشهر وبدايه الاشهر نعم, نعم. اذا دكتور لطفي نطير البعض يرى بتبديع لربما بعض الحسابات الفلكيه ومن يتعامل بها كما تفضل يمكن شيخ سلمان واشار ودعنا نتحدث الى نقطه هامه في لعب التقريب ايضا دور في الحسابات الفلكيه والله يجب ان نعلم ان الحساب الذي نتكلم عليه اليوم هو مستنبط من مشاهدة الأهلة الحساب لم يأتي هكذا بعد مشاهدة الأهلة قرون من طرف العلماء وضعوا قواعد حسابية لضبط هذه الأهلة كيف يعني تظهر في السماء فاليوم نأتي ونقول الأهلة أحسن من الحساب يعني الحساب الحسابات ما أجت من الأهلة من تحرر الأهلة حسابات جاءت من تحري حركة القمر وتحرك أو حركة القمر تختلف عن موضوع الأهلة الحسابات جاءت بناء على حركة الأجرام السماوية وليست على الأهلة لأن الحسابات اللي موجودة عندنا نعم. إحنا مبنية على تحري حركة, حركة الأجرام السماوية فقط ف كل واحدة تختلف عن الأخرى إذا قلنا أن الحساب هذا مبني أساسا على الأهلة فهذا خطأ الحسابات بنيت على حركة الأجرام السماوية وكان من أكثر الناس وابدعهم في هذا الامور هذه الامور العالم المعروف اللي هو البتاني هو من وضع ادق الحسابات من بعد ما رصد حركه الاجرام السماويه نعم فاسمح لي بالمداخله يعني اذا دكتور لوط الموضوع لا يبنى على الاهله هو يبنى على حركه الاجرام السماويه كما تفضل شيخ سلمان انا قلت ان حركه القمر متقونه باتقان كبير وسواء تحدثنا على حركه الكواكب او ما يسمى باوجه الكواكب كلها فهذا نفس الامر يعني ما راح يغير في شيء يعني الحساب هو واحد لاظهار الاهلاء او لاعطاء موقع اي كوكب في الفضاء فالمشكله المطروحه هي هل نتبع الرؤيه المجرده للاقرار ببدايه الاشهر او الحساب الفلكي انا قلت ان الحساب الفلكي مستخرج من مشاهدة الأهلة وحركة القمر في السماء وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الرؤية على الحساب وهو يعترف بالحساب ولم يقسم الحديد كما سمعنا الآن اللي أعطاه الحديد على الرسول لم يعطوه كاملة أعطوه النصف منه ولم يكملوا الشطر الثاني منه اللي وإن غم عليكم فاقدروا له فهذا يدل على إذن أنتم تصدقون الحسابات الفلكية ولكن الشيخ سلمان ينتظر رؤية الأهلة ننتقل بكم الآن أعزائي إلى فقرة مواجهة أحمد بإمكانك الآن أن تواجه الشيخ سلمان في ثلاث دقائق وتطرح ما تريد أن تعرفه من الشيخ سلمان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى الشمس والقمر بحسبان فهل تثق أن حسابات الفلك تخدم الدين ولا تتعارض معه نعم أم لا عيد السؤال ما مش واضح قال تعالى الشمس والقمر بحسبان نعم. فهل تثق أن حسابات الفلك تخدم الدين ولا تتعارض معه نعم تخدم الدين تخدم الدين هاي. هل علم الفلك دقيق لدرجة اعتمادنا عليه في تحديد أوقات الصلاة بالدقيقة والثانية نعم أم لا نعم, نعم. نعم. إذا كنت تثق في دقة علم الفلك بالثانية وبما أن اليوم في 86400 ثانية فإن نسبة خطأ الرؤية إلى التقويم هي 1 إلى 86400 شكرا لتصديقك عليها هل عدم رؤية القمر يعني أنه غير موجود في المدار الخاص به؟ عدم رؤية القمر غير موجود؟ إذا إذا طلع الدولة في القمر ولم تجده هل هذا معناه أنه غير موجود في المدار الخاص به؟ لا قد تكون الرؤية متعثرة لسبب أو آخر فهذا أو يعني أنه خطأ بشري خطأ بشري نعم ويكون ضحيته تقديم أو تأخير شعائرنا الدينية آه لا لا ما نقدر نقول والله أنه ضحيته لأن احنا ما نتكل على فرد واحد احنا نتكل على مجموعات من الأفراد وإذا تكلنا على مجموعات من الأفراد اسمح لي إذا تكلنا على مجموعات من الأفراد متدربة اجتهدنا في تدريبهم وتطويرهم من أجل تحر الهلال إذا المشكلة راح تندثر ولكن لا يمكننا القول بأن والله أنا شاهدة فرد واحد وأنا الشخص هذا ما شافه انتهت لا فهناك عوامل أخرى لابد أيضا أن تؤخذ بالحسبان أن إذا أنا طورت مجتمع وفرد أو مجتمع وأمة لتحري الهلال إذا نسبة الخطأ اللي الجميع يتحدث عنها قد تكون يعني أقل من الآن بكثير جدا إن كانت الآن موجودة شكرا يا دكتور في سنة 2012 اعتذرت السعودية عن رؤية خاطئة رغم تحذير علماء الفلك سؤالي لحضرتك لو عاد بك الزمن وأنت تعلم أن أن الفلك يقول أن رمضان ليس بالغد لم تعتذر السعودية اعتذرت السعودية ما اعتذرت اعتذرت في 2012 في رمضان؟ رمضان ما اعتذرت في السعودية اعتذرت عن رؤية اسمح لي ما اعتذرت إذا أنت أخذت بالقول بناء على الإشاعات اللي توزع بالمسجات اللي تتحدث عن والله تطلع المسجات هذه طبعا هذه متعودين عليها كل سنه والسنه راح نشوفها اللي تطلع بعد العيد طيب. ويقول لك السعوديه ويقول لك السعوديه اكدت بصيامنا بالخطا او ان عيدنا بالخطا ودفعت كفاره مليار ونص لا لا لما تطرق لها هذا الكلام اللي يحصل ولكن دعنا دعنا السعوديه لم دعنا نتعدى نقطه الاعتذار ولكن دعنا نتعدى نقطه الاعتذار دكتور سامحني ولكن هل مع علم ان في بعض الدول تختلف في التوقيت فهذا معنى ان هناك دوله على خطا ودوله على صحيح هل هذا سليم؟ أنا ما لو حضرتك رجعت بك الزمن هل ستوصي لهذه الدول باتخاذ التقويم الفلكي أم تتبع الدولة التي حضرتك في حدودها؟ إذا انتهى وقت المواجهة أحمد شكرا, شكرا جزيلا لك نتمنى أن تكون قد حصلت على إجابات وافية لربما من الشيخ سلمان دكتور لوط بناطيرو وجه السؤال لك هل تعتبرون بداية الشهور؟ القمرية بالإهلال أم بالإقران هي في حقيقة الأمر لا يمكن فصل الرؤية عن الحساب إحنا نأتي بالحساب لتحضير الرؤية الحساب يقول يوم كذا في ساعة كذا سوف يرى الهلال أم لا يرى نعم. نعزز الرؤية بالحساب وهذا ما فعله سيدنا إبراهيم عندما قال لربنا اريني كيف تحيي الموتى ولكن ولكن دكتور لوط يعني ان كانت الحسابات تؤكد بانه الهلال موجود ولكن الرؤيه تنفي رؤيه او وجود الهلال بايهما ناخذ والله في في العصر اللي احنا فيه هذه الحاله اصبحت لا معنى لها وهي لا. حاله تتكرر كثيرا ايضا تكررت في الماضي اما اليوم بوسائل نعم. الرصد بأيه الحديثة بأيهما ناخذ دكتور لوط بأيهما ناخذ؟ ناخذ دائما بالعلم لان بالحسابات اذا بالحسابات ويجب ان نعم. نخرج الفك... لنتاكد الفكره واضحه اذا ناخذ نعم. بالحساب شيخ سلمان بماذا تعتبرون بدايه الاشهر القمريه بالاهلال ام بالاقران؟ والله ودعنا ان نوضح للجمهور الكريم الذي يتابعنا معنى هاتين المفردتين الاهلال والاقران حتى يكون على بينه الاقران ان يقترن القمر بالشمس ان يكون يختفي القمر بالكامل في السماء فيدخل في مرحله الاقتران ومن بعدها تبدا مرحله الولاده ومن بعد مرحله الولاده يبدا عندنا الهلال فاحنا طبعا بدايه الشهر الهجري هي بالهلال وليس بالاقتران اذا اخذنا بالاقتران معناته اعتمدنا الحساب من غير الرؤيه بالكامل فاحنا لا نقول الشهر الهجري يبدا بالهلال 
ويؤخذ بالحساب ل يعني التاكيد للراصد او نعم. لمن يتحرى القمر اينما كان القمر في السماء كم يرتفع عن الافق كم يبعد عن الشمس هذه فقط حتى تستانس فيها الناس بس ونساعدهم في انه يكسب الوقت لان انت تتحرى الهلال من بعد غروب الشمس مم. بدل ما الانسان يضيع وقته في انه يبحث في افق السماء في الافق الغربي على مسافات طويله نعم. انا اسهل لي ان اقدم له بالحساب واقول له شوف الشمس راح تغرب على مثلا 290 درجه مم. القمر راح يكون على 200 مثلا و86 درجه اذا ابحثي على يسار القمر نعم. تبحث على يمين القمر طيب فهذه شيخ خدمه سلمان. الحسابات شيخ سلمان نعم. اذا اثبتت الحسابات الفلكيه بوجوب رؤيه الهلال على سبيل المثال ولكن الرؤيه في الواقع غير متاحة فبماذا نأخذ؟ نأخذ بالرؤية إحنا بالرؤية حتى إذا كانت الحسابات صحيحة نعم لأن إحنا إذا غم علينا ولا استطعنا أن نراه نكمل الشهر نكمل العدة من الشهر ثلاثة يوم فلا يمكننا نقول والله بنرجع بنأخذ الحساب ونمشي بالحساب لأن لأن شوفي أنا كمان أيضا في قضية مهمة جدا من طالب بالحساب من طالب اليوم تطبيق الحساب في هذه الأمور هو أيضا تلاقي في نفس الوقت طالب بهذا الشيء ليس من باب ليس من باب انه والله حرصا على الدين، نعم. يعني اليوم كل اللي افتوا قاعدين يكتبون في الجرائد مش حرصهم على الدين، راح يقول لك والله فلكيا رمضان اليوم الفلاني، لو صمنا معاه فلكيا راح يرجع في الجريده بعد يومين ويقول يا اخي كيف؟ وين الرؤيه؟ ولو قلنا والله رسمنا بالرؤيه راح يرجع هذا الفلكي يقول لك يا اخي ضيعتوا يوم على المسلمين، مم. فانت اصلا الجماعه اللي اليوم احنا هم سبب الاشكاليه كلها، هم مش همهم الحقيقي دخول شهر رمضان. هم الجماعة اليوم همهم كيف يطلع في الإعلام كيف يستغل شهر رمضان عشان يطلع في الإعلام هذا كل اللي حاصل أما لو جيتي رجعتي إلى الحقيقة نعم. لا يوجد خلاف اليوم السعودية اللي الكل يرمي عليها التهم نعم. السعودية الكل يرمي عليها التهم التهمون في الماضي أن السعودية لا تقبل استخدام المناظير والتلسكوبات اليوم السعودية تقبل هذا الشيء التهمون أن السعودية لا تعتمد على الفلكيين اليوم عشر لجان تحري في المملكة العربية السعودية كل لجنة فيها كذا فلكي سنتحدث عن هذه اللجان أكيد شيخ سلمان أنوار هناك آيات قرآنية كثيرة تحدثت عن الحساب على سبيل المثال قول الله تعالى هو الذي جعل لكم أو جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الشمس والقمر بحسبان ألا ترين بأن هناك قراءة اختزالية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أننا لا يمكننا أن نحتسب الشهر بالحسابات الفلكية إنما يمكننا الرؤية والنظر في الرؤية ثم الاعتماد على الحساب الفلكي ولكن الآيات القرآنية تؤكد على مسألة الحساب يوجد حساب والقمر قد رحمه منازل حتى عاد كالعرجون القديم نعم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نعم نحن لا نقول أن الحسابات ليست موجودة بل هي موجودة نعم. موجودة ودقيقة ولا نشك في لماذا لا تتكامل مع الدين أنواع؟ هي لا نريدها أن تكون هي الأساس لا نريدها أن تكون هي الأساس نحن نريد أن تطبق الرؤية وتطبق مم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعان بالرؤية بالحسابات الفلكية نعم يعني لا يمكن يستأنس بها. يستأنس بها فقط نعم إذا أحمد هل ترى بأنه في تعارض ما بين الأخذ بالعلم وقرنه في الدين؟ لا 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 لا, لا انا اجد ان العلم كيف ترد على وجهه نظر انظار انوار عفوا في هذه الجزئيه تحديدا فيما يتعلق ايضا بالحساب المذكور في القران الكريم انا انا شايف ان العلم ما بيتعلقش مع الدين ابدا هم الاثنين في مصاغ متوازي بيتلاقوا في نقاط متعدده بس عمرهم ما بي ما بيتعارضوا مع بعض <تصفيق> في رواية عن الرسول إن هو في بعض الأوقات على الصلاة والسلام أخذ يعني شهادة ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما في أنه رأى الهلال فمعنى هذا أن هناك طرق أخرى استخدمت لأمر الصيام مع أن الرسول في هذا الوقت كان إمام المسلمين وكان في نفس الوقت يوحى إليه فكان من السهل جدا أن يوحى إليها أن رمضان غدا ولكن يعني طرح وسيلة جديدة ووسيلة أخرى للأمة الإسلامية لكي يتبعوا ما هي الوسيله الشهاده الشهاده ولكن الشهادة هناك فرق في الشهاده هناك فرق في الشهاده هل تعلمي هل تعلمي هل تعلمي ما هي التزامات الشهاده ان يكون اهل عدل وان يكون من الامه الاسلاميه هل تثقي في النفوس نعم هذه هذه التزاماتها هل تثقي في نفس بشريه معرضه انها تغلط في وقت من الاوقات ولكن لا تثقي في حسابات محسوبه يعني انا ممكن انا اجي لك بكره اقول لك ان انا رايت الهلال وانا ممكن اكون اكذب عليك بس انت لا تصدقين المنطق لا تصدقين العلم لكن الحسابات ايضا من صنع البشر 
الحسابات من صور البشر ولكن الحسابات متفقه عليها وكذلك الحساب لا يضعه البشر في القران نعم انواع نعم. ليس كذلك نعم احنا لا نعرض الحسابات نعم. لا اقول اننا نعرض الحسابات لكن هنا يقول انه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقبل الشهاده الرسول نعم. هذا يعني ان الرسول ياخذ ويستانس فقد يستانس بهذا الشيء ولكن نعم. هنالك شروط نعم شروط لان الشخص شهادته اكيد في شروط واضح الان مشكل واحد يدخل عليه اللجنه او يدخل على الائمه ويقول لك والله انا شفت الهلال وخلاص والسلام عليكم نعم. لا او يحلف انه شاف الهلال لابد ان يصف الهلال يصف كيف راه يشوف وين قوس الرؤيه بالنسبه للهلال لابد ان يوصفه بالكامل وحتى الشخص هذا اليوم في زمننا هذا يتاكد منه ان هذا الانسان صادق انسان مش كاذب ما عليه قضايا ما عليه نعم. هذه الامور لا يؤخذ بقول من يدخل عليه اللجنه ويقدم شهادته <تصفيق> يا اخي يا اخي لماذا لماذا نركز على الرؤيه نعم. ونحن ديننا دين اقرا ودين اليقين نؤمن باليقين كل شيء لم نراه في ديننا ونؤمن به يقينا لم نرى الانبياء لم نرى الله لم نرى الجنه والاخره كل هذا نؤمن اليقين فكيف ناتي ونتفرعا في الهلال ونريد ان نراه يعني هو بالعين مجرده علما ان الحساب كما قلت هو الانجا هو اللي يدلنا على امكانيه الرؤيه من عدم امكانيته امكانيتها وعلما ان الذين يدعون الى البقاء في العصور القادمه والاعتماد على الرؤيه لماذا قفزوا قفزه نوعيه في موضوع اوقات الصلاه الان اوقات الصلاه قديما كانت بالرؤيه ايضا نضع عمود في الارض وننظر طول واليوم لماذا اصبحنا بال التقويم الحائط نقرا اوقات الصلاه هنالك يقين بدون رؤيه عكس الهلال لا نريد ان نمر الى الحساب فهذا تعطل من التفت الحساب شوف الامه الاسلاميه احنا ما تحدثنا عن مراكبه العصر وعدم اتخاذ الحساب على اساس انه هو الانجع انا ما ما تحدثت او احنا حتى اقول لك احنا ما نتحدث عن عدم قبول الحساب احنا ما نتحدث عن قبول لكن في في عنصر مهم جدا اولا ولكنكم تغلبون الرؤيه على الحساب لا لا بس ليش بغلب الرؤيه اسمحي لي واشار دكتور لوط بان هنالك يقينا بلا رؤيه في امور عديده ذكرها لا مش شرط بل شرط ولا هو الذي يغلب القران الكريم هو الذي يغلب الحساب على الرؤيه نغ... اذا رجعنا الى القران نعم. ما في قضيه رؤيه في قضية شهادة وحساب إذن نقطة هامة جدا شيخ سلمان لا يوجد نص قرآني صحيح يوجد نص قرآني ليس كذلك أما ذلك ولكن يوجد يوجد حديث يوجد عدد من الاحاديث اللي تؤكد وتطلب من الناس تحري الهلال هذا رقم واحد ولكن في ظروف معينه في ظروف الامه لم تكن لها فلكيون لا 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 ولم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بفلكيين ف اعطى يعني ظروف استعمال تقديم الرؤيه على الحساب ولكن لا احنا الى اليوم ما نقول احنا شوف في مهمه في قضيه مهمه جدا دكتور احنا متمسكين بالرؤيه اولا للحفاظ على السنه للحفاظ على للحفاظ على انضباط الامه للانضباط للمحافظه على انضباط الامه لان الرؤيه ترجع الى اولي الامر اذا تواجد اولي الامر فهو يفتي في الموضوع اما اذا نسينا الان تنازلنا عن الرؤيه تنازلنا عن الرؤيه راح تكون فوضى اكثر مما لا تتوقع لا نتنازل عن الرؤيه ولا نتنازل عن السلطه اذا اذا انا وجهت نظرنا اذا انا انت ما نختلف اذا انت تكون تاكيد على حساب الفعل انت ترى بان الموضوع قد يقود الى فوضى ما رايك دكتور لوط؟ نحن لا نتنازل على السلطان على على حقه في اعطاء الاقرار بالاشهر نعم ولا نتنازل عن الرؤيه فيه تنظيم اليه تنظيم كيف؟ نعم نسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم. نبدأ بالفلكيين مه. هم الذي يعطوا المعلومة مه. يعطوها للسلطان وللمجتمع نعم. بعد ذلك السلطان يدرسها ويقيم لجان مراقبة مه. لأن هذه الحسابات نعم. مفعولة لكي نشاهد بها الهلال إذا نحن سوف نشاهد الهلال ونقيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلح. على أساس لطمئنان القلب مم. الحساب صحيح ولكن نريد أن نطمئن نخرج ونشاهد نعم. الهلال
ونحترم السلطان على اساس هو الذي يعطي المعلومه للمجتمع اذا انت مع ان تبقى الرؤيه انا مع ان تبقى الرؤيه تبقى الشروط الثلاث من كلام اطيعوا الله ورسوله هو اولي الامر منكم بس نعم. اذا انت مع ان تبقى الرؤيه لا 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 ما انا ما اصلا ولكن انا بقول اليوم في الدكتور ولكنه يغلب في المحصله يغلب الحسابات نعم. الفلكيه على الرؤيه هو يغلبها بس وين الاشكال هو يغلبها ولا يفيد انا هكذا هو اللي يغلب هذا الشيء بدون اسمح لي دكتور بس كيف الفوضى اللي راح تحصل؟ اليوم انت رجل دكتور عاقل بامكاني ان اخذ بكلامك ولكن اليوم هل الاعلام يعتمد على كلام العقلاء فقط؟ لا اذا تركنا اسمح لي اذا تركنا اليوم الموضوع لكل من ادعى او من سمى حاله فلكي ان يفتي بالموضوع احنا شفنا ناس ما عمرهم يمكن يعني صاموا رمضان كامل او ما عمرهم التزموا بالصلاه او ما التزموا بالدين اصبحوا يفتوا ويكتبوا ويقول لك لا يا اخي اتبع كلامي انا وصل التمادي في هذا الخلاف زين وهو ليس خلاف من عيب في الحساب ولكن خلاف بسبب المرض نعم. النفسي نعم. اللي كل واحد حاب يستغل مع حدث رمضان الفكره واضحه الفكره واضحه دكتور لوط نعم. شيخ سلمان فكرتكم نعم. نعم. واضحه جدا لتسمحي آه نجاوبوا في النقطه هذه سريعا باختصار شديد جدا لو تفضلت نعم آه انا معاه ان الكثيرون اليوم يتكلمون بصفه فلكي وهم ليسوا بفلكيون ربما هواة بارزون في علم الفلك ويأخذون صفة المختص المتخرج من الجامعات واللي هو المؤهل للكلام في هذا الامر اذا كما تنطبق المواصفات او يجب ان يكون هنالك مواصفات تنطبق على شهود رؤيه الهلال، يجب ان تكون هنالك ايضا مواصفات تنطبق على آه. علماء الفلك، النتيجه او عفوا وجهه نظركما واضحه في هذا الموضوع، انتقل الان الى فقره مواجهه معك انوار والاسئله التي تودين ان تطرحيها على دكتور لوط بونطيرو، تفضلي بثلاث دقائق لو تفضلتي لي. دكتور لوط اولا اهلا وسهلا بالجميع الحضور اوجه لك سؤالا اولا هل هناك تاثيرات سياسيه واقتصاديه لو وحدنا الصيام في رمضان والله احنا ركزنا التقويم الا في مشكله رمضان التقويم ليس لرمضان فقط هو لحياتنا الاجتماعيه العمليه العلميه يجب على التقويم ان نسير فيه في حياتنا كلها لو فرضنا كما تقول أن هناك تأثير آه. أنت تقول أن هناك تأثير إذا التأثير لا يغير لو يوم واحد لا يغير في الكون لا يغير في سياسات الدول واقتصادها يوم واحد فهو لا يؤثر لا ليس ف... يوم ف... واحد أولا ك... وثانيا لا... في خسارة كبيرة ما... ما هي الخسارات الكبيرة خسارة كبيرة عندما تأتي بكل الملاحة الجوية أو الملاحة الأرضية أو الملاحة البحرية وتقولي للسفن اللي هم داخلين بلد تقولي لهم لا تدخلون اليوم لأن غدا عندنا عيد لكن لكن هناك تدفعي عليهم مصاريف كبيرة في جميع الدول في جميع الدول هناك تحديد أوقات للدوام في رمضان فهم يقللون ساعات الدوام فهذا لا يؤثر في هناك أناس ليلة خارج الميناء يدفع عليها مبالغ نعم نعم كبيرة وهذا اذا اخذنا الاقتصاد اذا نعم. اخذنا الحياه الاجتماعيه كيف تقنعي شخص باش يروح يقضي العيد مع اهله ينتظر الى اخر ساعه من الليل عشان يحجز في الطائره او يحجز في في الشاحنه عشان يروح يعيد مع كل اولاده شخص فينا لو ما يكونش يعرف مسبقا العيد متى نعم. فهذه تخلق نعم. فوضى نعم. في المجتمع نعم. دكتور وفي الاقتصاد وهي بالكارثة كبيرة نعم دكتور لوط وصلت الإجابة هل تعتقد أن ظهور الهلال وإمكانية رؤيته هي وليس الإقتران أي التهليل أي بداية ظهور الهلال هي في جميع الدول العربية نفس في التوقيت في نفس التوقيت إهلال وليس إقتران الهلال يبدأ يظهر من بلد معين لا يمكن له أن يرى في كل البلدان في وقت واحد نعم إذا لا يمكننا تحيل بلدان لا تراه وبلدان سوف تراه ولكن 
الخطاب جماعي صوموا كلكم ايها المسلمون وافطروا كلكم لرؤيته بقولك هذا اذا لا يمكننا في رؤيه الهلال الهلال يظهر في جميع ليس في جميع البلدان في مره واحده اذا لا يمكننا التوحيد اذا انت هنا في كيف يمكننا التوحيد لأن لأن الرسول لم يقول يا ايها المسلم صوم لرؤيته لو كان الخطاب فرضي في لا عملنا بالرؤيه المحليه لا. يجب المرور الى الرؤيه العالميه لان المسلمين انتشروا في الكوكب الارض وي... ويشاهدون ويراقبون الهلال في الكره الارضيه شكرا شكرا انوار وشكرا لك دكتور لوط بناطيرو انتهت فقط مواجهه انوار مع دكتور لوط بناطيرو نتمنى ان تكوني قد اخذت الاجابات الوافيه من دكتور لوط فيما تم سؤاله آه شيخ سلمان بخصوص الحسابات الفلكية التي تمكننا من معرفة دقيقة على سبيل المثال لمواقيت الإمساك نعتمد الحسابات الفلكية في تحديد مواقيت الصلاة القبلة وغير ذلك من الأمور ولكن لماذا يبقى الخلاف والجدل قائما على تحديد بداية الصوم طبعا يمكن ذكرت أنا قبل شوي تكلمنا اللي هو تمسكنا في السنة النبوية فلها السبب زي ما, ت... زي ما تكلمت سابقا أن إحنا هي سلسلة متكاملة إذا تنازلنا عن سنة راح يطلب منا التنازل عن السنة الأخرى اليوم إحنا نعيش في مجتمع أو في في حياة تلاقي الكثير من الناس يبحث كيف يمكنك أن تبتعد عن سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة سنة أخرى أنك تنازلت عنها فما فما في أعظم من أن نتكلم في سنة تحري هلال رمضان تحديدا حتى لو قلنا هلال رمضان لأن إحنا لو جينا للحقيقة لا يوجد من يمكن أن يدعي أنه يتحرى هلال كل شهر فاحنا معظم الخلاف وكل الكلام اللي حاصل تحري هلال رمضان، فاحنا لا يمكن التنازل عن هذه، اذا تنازلنا عن هذه راح تاخذ كحجه، بكره اي واحد يبي يحاججك يقول لك يا اخي انت تنازلت عن اعظم شيء عندك تنازل عن هلال رمضان تحري، فايش بالنسبه له هلال رمضان هذا الموضوع؟ هنا تبدا انت اليوم عندك جيل اصبح متمسك بالدين عاطفيا ولا وله متمسك بالدين حقيقه كعباده قويه ومحافظ عليه، فراح يبدا ياخذه من باب العاطفه، ياخذه من باب هذه الامور، فاحنا حفاظا على هذا الشيء لا يمكن ان نتنازل لا يمكن ان نتنازل نعم. ولا ومثل ما قلنا احنا لا نعيب في الحسابات لا نعيب في الفلكيين الفلكيين المح... اللي هم الناس العقلاء اذا لا تنازل عن الرؤيه لا احمد هل تتنازل عن الرؤيه لا تنازل عن الرؤيه ولكن اريد ان تكون تاكيدا على التوقيت الفلكي ف يعني مشهد مم. العالم الاسلامي يعني هل تغلب الرؤيه ام الحساب الفلكي لا الحساب الفلكي طبعا تغلب الحساب على الرؤيه طبعا ولكن الرؤيه تاتي لتاكيد لانها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولكن هناك شيء اخطر من هذا نعم. يعني كل سنه المجتمع الاسلامي امام المجتمع العلمي يكون في موقف حرج كيف لنا لمسلمين ان تكون مصر وتونس يصومون في يوم وتتاخر ليبيا عنهم بيوم كيف هذا يا احمد؟ ما تفسيرك المنطقي لهذا امام المجتمع العلمي؟ لا تاخذ في الحسبان اختلاف المذاهب ايضا. هذا موضوع مهم جدا. اختلاف المذاهب إذن إذن انا اختلف انا اختلف في اختلاف المطالع ايضا شيخ اختلاف المطالع هذا شيء ولكن الان اذا انت مثلا ضربت مثل زين ردا على مثلك كيف كيف مصر تصوم وكيف مثلا الجزائر او او عفوا او تونس او غيرها هناك اختلاف مذاهب واختلاف توجهات وهناك بعض الدول فيها تاثيرات سياسيه المذهب لا يقدم يوم او يأخر لا يوم اسمح لي المذهب المذهب لا الشيخ المذهب يتأ... في في لو راجعت في المذاهب الاربعه السنه راح تلاقي ان هناك نوع من كم التدقيق على اساس عمر القمر ولكن لا يعطيه بالرقم ولكن يعطيه بالوصف ويعطيه كيف قرن الهلال كيف يبين شكل الهلال عفوا فهناك اختلاف في المذاهب نعم فلو رجعت ولكن هذا هذا ولكن الأئمة لم يكن لديهم الأدوات التي تساعدهم في التحديد والدقة لا ننسى الاختلاف السياسي، أنت هل تعلم أن نعم. احنا كنا نتواجه مع ليبيا في قضية كبيرة؟ احنا كلنا نعلم أن اليوم الهجري يبدأ من غروب الشمس، إلا في ليبيا طلعوا في وقت من الأوقات قال لك إذا ثبت ولادة ولادة الهلال قبل قبل شروق الشمس تصبح صايم لأنهم صايد. يعتمدون الحسابات الفلكية ليس الحسابات الفلكية الإقران يعتمدوا القرار السياسي الإقران ولم يكن ولم يكن الحسابات الفلكية لأن لا يمكنك إذا حصل عندك ولادة هو يتكلم نعم. قبل شروق الشمس ويدعي اليوم الهجري يبدأ من شروق الشمس ف... طيب ولكن ولكن اسمحي لي كلمة تفضل. لا يمكن لا يمكن أنك أنت تقول إذا ولد 
الهلال مم. قبل شروق الشمس اصبح صايم لان الامساك مم. لابد ان يكون قبل صلاه الفجر طيب طالما انكم شيخ سلمان تتحدثون عن مساله يعني الجدال حول بدايه الصوم وربطها لربما بامور سياسيه الم يخرج هذا الجدال عن كونه جدالا فقهيا ليصبح جدلا سياسيا يتعلق لربما ببعض علاقات دول الجوار على سبيل المثال وهنالك امثله كثيره ذكرت حضرتك مثال منها لا يمكن احنا نقول ان والله حتى الصيام الدول المجاورة مثلا للمملكة العربية السعودية هي قرار سياسي، لم يكن قرار سياسي ولو رجعنا في السجلات راح نلاقي انه في في بعض السنين ولكن هل سيس شيئا ما شيخ لم يسيس لم يسيس شيء ولكن هناك هناك موضوع, هناك موضوع مهم جدا ولكن ضربت مثال الان بليبيا نعم وقلت ان ذلك يتبع قرارات سياسية ليبيا نعم. اتبع قرار السياسي نفسه نعم. ولكن لا الكل ينظر الى ان احنا نصوم مع المملكة العربية السعودية بقرار إذا سياسي اذا الموضوع خرج عن الجدل الفقهي الى جدل سياسي لا 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 لم يدخل في السياسة احنا ما نصوم بسبب القرار السياسي احنا نصوم بسبب ان نحاول نوحد الامة الاسلامية كقطر كالاردن كال... مثلا من كم سنة الاردن ما صامت مع المملكة العربية السعودية لا يوجد قرار سياسي ولا يوجد فرض سياسي ولكن يوجد رؤية واضحة لتوحيد الأمة الإسلامية إحنا رقعة واحدة كشبه الجزيرة العربية لو صمنا مع بعض فلا خلاف فيها لو صامت دول شمال أفريقيا بعدنا بيوم معانا ما في اي اشكاليه، اذا نعم. هذه هذه حتى الله سبحانه وتعالى ترك لها اختلاف المطالع موجود وقائم. زين فاحنا لا نقدر لا يعني لا نحاول ان نحمل كل طيب الاجراءات طيب وجهه نظرك واضحه في نعم. هذه الزاويه ولكن دكتور لوط برايك الم يخرج الان الجدل كونه جدال فقهي الى جدال سياسي؟ والشيخ سلمان ضرب مثال بليبيا ولكنه الان يقول بان القرارات السياسيه لا تلعب دورا في الموضوع. ايوه احنا نتكلم عن السعوديه. سمعت وجهه نظرك شيخ سلمان استمع لوجهه نظرك دكتور لوط في الموضوع. لماذا قلت ان هذه المساله اصبحت عويصه؟ لان اخذت منعرج وبعد خطير. الا وهو الا وهو الا وهو ان القضيه سيست مثل ما سويس كرة القدم إذا أنت ترى بأن آه المسألة خرجت عن الجدال الفقهي إلى كونها جدال سياسي لأن العلماء الفالك يمتلكون الحل ولا يتمكنون من تطبيقه فمعنى ذلك أن فيه حاجز فيه الناس لا علاقة لهم بالعلم لا يريدون هذا التطبيق أخبركم أن علماء الفالك والفقه اجتمعوا عدة مرات في ملتقيات دولية انطلاقا من ملتقى اسطنبول في 73 الى جده في 2000 و2002 الى غيرها واتفقوا على ضروره اتباع ما يسمى بالرؤيه العالميه والحسابات الفلكيه فما فيش خلاف بين علماء الفلك والفقه المشكل اليوم راهو بين هؤلاء وحكومتهم التي لا تعترف بهذه الاتفاقيات ف نحن نناشد كل السياسيون والقادات البلدان ان يستمعوا الى علمائهم وفقهائهم يعني. طيب اذا هل انتم مع فكره لجنه اسلاميه موحده لمراقبه الاهله؟ والله وعالميه ايضا. اه احنا مع كل شيء قد يوحد الامه لان التوحيد هو غايه المسلمين اكثر من الصيام في يوم واحد. احنا بدنا توحيد الامه فصيام واحد هو مرحله فقط فاقول ان اليوم عندنا احسن تقويم احسن من التقويم الشمسي اللي هو التقويم القمري نعم وتنقصه شيء واحد لا ما عندناش اليات لبدايه الساعه او اليوم أو الشهر أين يبتدئون في الأرض هذه الوحدات الزمنية التي نتعامل معها ولكن هل المسألة تتوقف على هذه الآليات أم فكرة الأخذ بهذه الآليات الاثنين لازم نضع حل لهذه الآليات وبعدين نطبقها عشان نحل مشكلة رمضان ووقفة عرفات فبانتظام نعم. احنا عندنا تقويم وما فيش معلم على الأرض أين تبدأ الساعة الثانية الدقيقة الألفية القرن الناس تحتفل بدخول الالفيات ونحن لا نحتفل لان ما عندنا معلم في الارض نقول الهجري بدا انطلاقا من مكان معين علما ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب تصحيح التقويم بازاله شهر الناسي في خطبه الوداع وطلب من المؤمنين ان يبتدئوا الحساب من هجره الرسول من مكه الى المدينه وهذا يعني ما قام به علماء مم. الفلك اولا نعم. ولكن اليوم بانتشار الاسلام مم. لابد من اختيار خط معلمي وهو صفر وهو خط مكه المدينه وهو كذلك لان خط جرينيتش 
خاص بالشمسي مو خاص بالقمري اسمح لي دكتور انت الان راح تنشا لنا قصه جديده من اول وجديد يعني انت اليوم اذا تتكلم ان ننشا خط جديد غير عن خط جرينتش ونبدا حسابات جديده مختلفه وعلم جديد اخر انت الان يعني تبدا من الصفر لا لن تقدم اذا كان هذا العلم اكثر دقه هل لن يكون, لن يكون اكثر الله. دقه لن يكون اكثر دقه لان راح راح نلاقي فيه ثغرات وراح تتواجد فيه خلافات وراح نرجع مره ثانيه مثل ما قلت خلافات هناك خلافات زي ما حكيت بسبب المذاهب وليس حتى حقيقه كمذهب كامل ولكن ايضا في معتقدات ادخلت على على المذاهب هذه واعتمدت كجزء من المذاهب نعم. فهذه خلافات فانا متاكد احنا لو طبقنا وجهه نظرك اليوم يا دكتور اذا راح نرجع احنا نلغي كل ما سجلناه عبر الزمن اذا هل انتم شيخ سلمان مع انشاء نحن بنينا على التاريخ لرصد الاهل على الدكتور روح دعني اسمع يمكن. وجهه نظرك في الموضوع موحده لا يمكن موحده لا يمكن لان احنا عندنا بعض بعض المجموعات من الدول لماذا تستحيل وحده المشروع؟ تستحيل لان راح يفضل الخلاف قائم، راح يفضل الخلاف قائم، لان اليوم لو جينا الى احنا كدول في المنطقه هنا البعض منا قد لا يقبل بشهاده من هو مثلا موجود في امريكا لانه ممكن يراه هذا هذا هذا, هذا يرتبط هذا بمساله اختلاف المطالع، هذا 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 السبب اختلاف المطالع قائم وموجود ولكن موجود هل هو لكل بلد يعني على سبيل المثال لكل مجموعات مثلا اذا كان هنالك مسلم يرى في المغرب او يريد ان يصوم نعم ومسلم اخر في اندونيسيا على سبيل المثال راى الهلال، هل يصوم من في المغرب برؤيه اندونيسيا للهلال؟ اذا تم الاتفاق وهذا صعب ان يتم الاتفاق عليه زي ما حكيت لك صعب ان يتم الاتفاق هذا يتعلق بمساله اللي في اندونيسيا مع انه اختلاف المطالع اي نعم اللي في اندونيسيا يراه قبلنا ولكن لابد انه يتم التوحيد ولكن هذا راح يكون صعب جدا احمد ما رايك في اختلاف المذاهب يعني هو بيتكلم عن الاتفاق حضرتك بتتكلم عن الاتفاق والثقه في الطرف الاخر تمام وش الثقه؟ اسمح لي انت تروح وترد على موضوع الثقه وش الثقه؟ الثقه قائمه ولكن في اختلاف مذاهب هذا رقم واحد رقم اثنين كم احنا والله طرق تواصلنا معاهم هم هل هم انت الان لو جينا احنا تكلمنا في بسبب المذاهب البعض منهم بيقول لك لا انا لازم انتظر القمر ليكون عمره كذا او لابد ان القمر يكون بعيد بمسافه كذا عشان اقبل اني اتحرى فهنا راح تبدا انت مشكله عندك مع دوله دوله اخرى راح تقول لك كلام اخر مختلف ما هي النتيجه اذا كانت الدولتين المتفقين على المشاركه في رؤيه الهلال لم يروا الهلال يعني انت اتفقت مع دوله ثانيه ان هي لو هي شافت الهلال الاول انا هصوم معاه، لو انتم الاثنين ما شفتوش الهلال، ايه النتيجه وانت عارف الحق، انت عارف ان الحق يقول ان التوقيت الفلكي بيبدا بال مش موضوع الفلكي او ان الحساب الفلكي هو من يحسب مش موضوع الحق، مش موضوع الحق، مش عمليه ان الحق يقول، انت لما تتكلم الان في الحساب مش موضوع ان الحق ان التوقيت الفلكي انت تقول ان القمر ان القمر موجود، ولكن الحق هو التحري في الرؤيه فانت لا لا تربط هذه بهذه ولكن شيخ سلمان على سبيل المثال على سبيل المثال شيخ سلمان كسوف الشمس سنه 1999 كان معروفا بدقه قبل 50 عاما من حدوثه اليس نعم. ذلك كافيا على بالضبط. اثبات دقه الحسابات الفلكيه ولكن انا بسالك الان بعد اقول لك معلومه مهمه من من الناس قام بتثقيف المجتمع وقال له انه اذا حصل عندي كسوف معناته هذا ولاده للهلال اوتوماتيكيا اذا عرفت انا شفت الكسوف امام عيني، اذا رايت القمر يعبر من امام الشمس، رايت القمر يولد، اذا هذا كاني رايت الهلال. نعم. كاني رايت الهلال، لان انا اذا شفت الكسوف بدا وانتهى قبل غروب الشمس فقد ولد الهلال بالنسبه لي. فهنا انا شفت القمر بعيني. لكن من اجتهد في تثقيف المجتمع؟ احنا وين اشكاليتنا الان؟ الان انت طرحتي موضوع نقطه مهمه جدا. نعم. من اجتهد بتثقيف المجتمع على كيفيه تعرف على القمر على كيفية تحري القمر على الظواهر التي ممكن أن تؤكد من دقة الحساب أنا ما أختلف في الحساب زي ما حكيت لك نعم. ولكن أنا عشان أقنع الناس وأسهل عليهم الأمور كلها وأقرب وجهات النظر مم. كيف أثقف الناس أعلمهم مثلا في حالة الكسوف أعلمهم الهلال أعلمهم الخسوف أنوار. ماذا يعني؟ طريقة. ماذا عن استقلالية أنا 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 من رأيي لو لو لو, تم لو تم تعليم وإنشاء 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 مراكز متخصصة لتعليم الناس بمبدأ الرؤية وتحقيق الرؤية لاستطاع الناس فهم هذا الموضوع أكثر واستطاع الناس الاتفاق على جانب واحد لو تم تعليمهم هذا الجانب من المخول بذلك برأيي يعني الدول كل كل دولة هي مخولة بوضع هذا الشيء مش بدول احنا الفلكيين اللي ينتقدوا اليوم نعم. لو جينا سألنا الآن كل الفلكيين اللي ينتقدوا بنقول له كم محاضرة أعطيت في موضوع الأهلة وثقفت الناس على تحرر الهلال كم شخص تواصلت معهم كيف طرق تواصلك ما في انت راح تشوف ان هذا الفلكيين اللي, اللي اسمح لي الفلكيين كلهم اللي موجودين اليوم 
ما يعطوا حتى المعلومات الحقيقية ما لا يساعد الناس في موضوع التحري أنا شهدت كثير من الفلكيين قالوا رمضان اليوم الفلاني وبعد ما تقدمت الشهادة إيش قالوا؟ قالوا ترى الشاهد غلطان لأن كان كوكب الزهرة موجود في الأفق الغربي نعم. إذا أنت كذبت على المجتمع كان لازم أن تنبه إذن المجتمع إذا ماذا عن مصداقية لجان رصد الأهلة إذن... شيخ سلمان؟ لجان رصد الأهلة تاخذ قراءة تاخذ اللي هي قراءات الفلكيين وتستعين فيها للتحري من دقة الشهادة، لأن زي ما قلت قبل الشاهد ما يمشي من الباب وتقول شهادة ولكن هؤلاء موظفو دولة لا 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 ليش؟ خلينا نبتعد عن الموضوع لا 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 مش موظفون دولة، هذول الناس يخافون الله، هؤلاء مشايخ دين يخافون الله ولكنهم يلتزمون بقرارات سياسية أو قرارات من جهة عليا لا يلتزموا بأن إلى اليوم هذا أصبح قاضي القضاء في كل دولة والمفتي في كل دولة هو من يصرح دون اللجوء إلى الرئاسة ليش؟ الكلام ولكنه يبقى موظف في النهاية ويتلقى أوامر الصورة الخاطئة نعم. اللي كانت موجودة في الماضي انتهت أنا اليوم أروح أجلس مع قاضي القضاء أعطيه المعلومة وبس يتقدم له شاهد اقتنع بالشهادة يعلن مباشرة ما ينتظر أبدا ما ينتظر وليش الصورة الصورة الخاطئة هذه تفضل دكتور نعم تفضل دكتور وليش ما نعملش نفس الشيء لعبادة أخرى اللي هي أوقات الصلاة صح أنا ليش ما نعملش هذا اللجان مراقبة العمود بتظل ونقرر عن طريق القاضي ولا السلطان نعم. تجاوزنا هذا الزمن أيضا بالقبلة والحسن نحن في الآن في موضوع الهلال يجب أن يعرف نفس المسيرة سليم. كلامك سليم لأن الله يسلمك الحساب على الظل مبني على ظل قريب مني على سطح الأرض ورأيته وبنيت له طريقة من الحسابات دون أي شوائب وصرت عارف العوامل كلها هناك اختلاف دائما على حجلة الصوم ولكن على يوم الحج لا اختلاف لأن الحج لأن الحج إحنا نحج مع الحجاج اللي موجودين في بيت الله الحرام إحنا نحج مع نعيد مع الحجاج اللي موجودين في بيت الله الحرام ما نعيد في الدولة الحالية ولكنه عامل وحدة فهو هو عامل وحدة يا أخي يا أخي في أيام يرتبط بحسابات أيضا يا أخي في أيام في مطر ما في ظل نعم كاين أيام أو بلدان أكثرها أيامها مطر نعم لا يمكن لهم أن يضعوا عمود ويشاهدوا هذا يعتمدون على الحساب تاع وقت الصلاه هل نبقى نعيش في هذه الاليات اعتمدوا على الحساب في هذه الاليات اعتمدوا على الحساب اعتمدوا على الحساب لا اعتمدوا على الحساب اعتمدوا على الحساب لان كان من السهل لان احنا ما في عوامل شوف احنا لما نتحول الاحوال يبقى الجدال قائما لربما لا نستطيع ان نحسمه يعني بهذه السرعة وهذه السهولة لنأخذ آراء ومشاركات الجمهور هنا وأسئلة يودون طرحها على كلا الفريقين الفريق الذي يؤيد الأطروحة والفريق الذي يعارض الأطروحة نأخذ سؤال للفريق المؤيد بداية تفضل هنا لو سمحت تعرفنا بنفسك أولا ولمن تود أن تطرح السؤال اسمي عدنا رحال سؤالي الفريق المعارض المعارض الذي يعارض شيخ نعم. سلمان نعم سؤالي الشيخ سلمان تفضل لماذا حصرتم موضوع الرؤية في قصة الرؤية بالعيد المجرد الآن أنا أرى بمنظار وأرى بنظارة وأرى بتلسكوب وأرى بقمر صناعي نعم هذه رؤية لماذا حصرتوها فقط في الرؤية بالعين المجردة إحنا بالنسبة أولا ما حد اليوم لا يوجد أي دولة لا تقبل الشهادة لمن تحرى وراء لمن تحرى القمر بمنظار او بتلسكوب ومقبول الشهاده باي من الادوات هذه تستخدمها طالما تستخدم العين عبر العدسه عبر المنظار او التلسكوب كل الدول الاسلاميه اليوم اصبحت قابله لهذا الشيء تتقبل الشهاده بهذا الشيء ولا عاد في ابدا من من اي حد يقول لك ان توجد دوله لا تقبل هذا الشيء انا اقول لك مخطئ جدا يعني ان كنت سواء تقصد المملكه العربيه السعوديه او الدول الاسلاميه اللي في الوطن العربي معظمها انا اتكلم السعوديه دول الخليج بالكامل المملكه الاردنيه الهاشميه سوريا فلسطين لبنان مصر يقبل الشهاده بالمنظار وبالتلسكوب انتهت معناته الاشكالي ما انا اقول لك ما في اذا انا اذا رايت القمر الصناعي او بالمنظار ورايت القمر الصناعي غير القمر الصناعي غير لان انا اتحدى قدره رؤيه العين واطلع خارج الغلاف الجوي واستخدم كاميرات يعني الكترونيه لا الشهاده يفضل دائما والمشايخ دائما يقول لك انا ما عندي مانع اذا كانت بالعين عبر اي اداه تكبير مباشره رجعنا حصرنا نعم. كلمه الرؤيه على زمان خاص فينا والاسلام جاء من 1440 سنه الى ان تقوم الساعه نعم. فكل الادوات في العلم القادم لابد ان تؤخذ للاجيال القادمه اذا احنا نبقى نحصر الامور 
الى اجيال في زمان معين هذه كارثه لا لا احنا ما نحصر الامور لا يوجد من حصر الامور في مكان واحد زين لا يوجد لا, لا يمكن نحصر الامور اصلا يعني احنا إذن بس نتكلم اذا لن تحسم الامور شكرا نعم. شكرا سؤال اخر للفريق الذي يؤيد الاطروحه لو سمحتم تفضل تفضل في تعقيب وتأييد بنفسك بداية سمحت غدتي مش من تونس في تعقيب وتأييد لما قاله الفريق مع الأطروحة نعم السعودية اعتذرت عن خطأ في رؤية الهلال وهذا الخبر نقلته قناة الجزيرة بتاريخ 31 شهر 8 2011 فشيخي أنت اليوم أو أنت الآن بين أمام خيارين إما أنك تعترف أن السعودية أخطأت فتناقض ما قلت بداية الحلقة أو أنك تكذب القناة التي تحل عليها ضيفنا اليوم هذا أولا ثانيا السؤال موجه هنا كان سؤال موجه لا ليانا. أنا طلبت سؤال أنا طلبت سؤال للفريق الذي يؤيد الأطروحة ولكن أترك أكيد حق الرد لك شيخ سلمان آه أنت تتكلمين السعودية تحدثت عن هلال شهر ذو الحجة فقط في 2011 ولم يكن هلال شهر رمضان بل كان هلال شهر رمضان وكان تاريخ كم تاريخ كم تم الاعلان عن الخبر؟ كان تم الاعلان عن الخبر ب 31/8/2011 وكانت المش المنطقه التي تم يعني تم تكذيب انهم راوا الهلال هي منطقه تشكل مشكله في معرفه الهلال منذ 20 عام اذا انت تتحدث تتحدث في هلال شوال الدريع او الضريع تتحدث في هلال شوال فكان عموما يعني بنهايه نتكلم نتكلم في هلال شوال عفوا سيدي حتى لو تكلمنا لو لو افترضنا جدلا كلامك صح مع العلم انه هي اعلنت عن خطا في رؤيه هلال رمضان لكن لو افترضنا جدلا انها اخطات في في رؤيه هلال ذي الحجه فالموضوع واحد اذا هي اخطات وهي تخطئ مما يفيد ان الرؤيه اجمالا تخطئ احنا احنا لا لا اسمحي لي احنا نعم ما قلنا ان لا يمكن ان تخطئ ممكن تخطئ ولكن لا تاخذ الحجه هذه على انها كل سنه تاخذ الحجه هذه على انها كل سنه الناس تتكلم ان السعوديه اخطات 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 لهذا السبب التحري قائم وإذا أخطأت السعودية وأعلنت قد أكون أنا مخطئ وأنا أعتذر إذا أخطأت ولكن ما انتبهت إلى الموضوع هذا ولكن لا يعني أن نفضل نتهم في السعودية كل سنة أنها والله أخطأت في شهر رضا شكرا شكرا لكما أخذ سؤال الآن لو سمحتوا لي للفريق الذي يؤيد الأطروحة حتى نعطي أيضا حقه من يود أن يوجه سؤالا؟ فارس حباس الجمعية الفلكية الأردنية أهلا بك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأخذ بالحساب إذا أتى أحدهم بشهادة أنه رأى الهلال فيأخذ بالحساب ويأتي بعلماء الحساب حتى يثبتوا أنه هناك قمر أو لا شكرا نعم إذا ولكن لم لم نفهم لمن السؤال يعني. ليس سؤال اه هو 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 معلومه توضيحيه شكرا لك اذا اخر يعني سؤال وارجو ان يكون للفريق الذي يؤيد الاطروحه رجاء اذا كان هنالك في اسئله ان لم يكن سؤال لهذا الفريق رجاء لن نقبله دكتور انا ممكن اسال انا حسب ما سمعت او قرات روي عن الرسول في مجلس جالسه اشخاص كان معظمهم مفطرين ومعظمهم صائمين فلما سالوا الرسول ما هذا يا رسول الله اجاب لا باس فلكل بلد قمر هاي الجمله ذات نفسها بتنفي انه في احتساب فلكي زي انه القمر بيطلع في كل دوله شكل والصيام ما بيتوحد يعني ممكن الاردن تصوم يوم والسعوديه بنفس اليوم اوكي بس في دوله بمنطقه ثانيه تصوم بعدها او قبلها بيوم. نعم. ما رايك دكتور لوط؟ ما رايك احمد ايضا؟ العلم الحديث اليوم يثبت ان لا يمكن ان يرى الهلال في مكان وفي مكان اخر. العلم الحديث اليوم يثبت ان الهلال يبدا يظهر من منطقه معينه وثم يسير نحو الغرب. في فرق 12 ساعة مستحيل الهلال يطلع في جميع أنواع الدول يعني مستحيل إذا طلع اليوم هون فبده ساعتين ثلاثة يطلع في الدولة الثانية. الإسلام أنزل على مراحل. الإسلام أنزل على مراحل. ففي بداية الإسلام الصحابة كانوا يشربون الخمر ولكن في مرحلة معينة الرسول قال أنزل عليه الوحي بأن خلاص لا ما ينفعش إنهم يشربوا الخمر. في نفس الوقت في نفس الحالة اللي حضرتك بتقوليها إن لكل دولة قمر هذه حالة ظرفية هذه مش حالة دائما نعتمد عليها. 
لا هي نعم. حالة ثابتة ورسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع ساترك لك أحمد طبعا. أن تعبر عن وجهة نظرك الآن في فقرتنا التالية قبل التصويت عذرا انتهى وقت الأسئلة للجمهور الكريم عذرا لكم أحمد أطلب منك الآن أن تقنع الجمهور في محاولة أخيرة في 99 ثانية المنبر لك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا أدعو دول العالم العربي والإسلامي إلى التوحد على بداية الصوم نسبة إلى التوقيت الفلكي أولا الحجة الأولى أنه عدم رؤية الأمر هذا لا يعني أبدا أنه غير موجود بمكانه أو بمداره ولكن هذا يعني أن هناك ضحية لكسورنا البشري وهو تقديم أو تأخير الشعائر الدينية القمر الذي يظهر بسوريا هو نفس القمر الذي يظهر في مصر هو نفس القمر الذي سوف يظهر في ليبيا بعد بساعة أنزل الإسلام لكل بقاع الأرض ولكن حسب موقع ناسا فإن القمر يميل مداره على مدار الأرض بنسبة 18 و2 من عشر درجة وهذا يعني أن هناك بعض بقاع الأرض لا ترى القمر معظم أوقات السنة وسؤالي للجمهور هل يزور القمر القارة الجنوبية؟ كما أن يتحد العالم العربي خلف السعودية كل عام لأنها تفرد الحج حسب رؤيتها فيتحد الجميع خلفهم ولكن نختلف جميعا حول بداية الصوم لأنه داخل حدودنا أترككم في الختام بأننا أمة للأسف فرقتها حدودها حتى في إقامة شعائرها فاتحدوا يرحمكم الله شكرا 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 لك أحمد جاء دور الفريق الثاني أيضا في محاولة أخيرة لإقناع الجمهور بوجهة نظره المعارضة للأطروحة تفضل أنوار لديك فقط 99 ثانية تفضل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال نبينا الكريم لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته وإن غم عليكم فأتموا عدة الشعبان الثلاثين في قول الرسول الكريم هذا دلالة واضحة وصريحة على اعتماد الرؤية وهي أساس وإذا غم علينا فنكمل العدة إلى الثلاثين أي إذا لم نرى الهلال فيمكننا أن نكمل العدة دون الاعتماد على الحساب وهنا قول الرسول الكريم هذا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يمكن الشك فيه أي لا يمكن شكنا في قول, في قول الله تعالى لأن الرسول يأتي بالكلام من الله سبحانه وتعالى ليس من غيره وليس من عنده وأيضا في لا التناقض بين العلم والدين أبدا ونحن لا نرفض الحسابات الفلكية إنما الحسابات الفلكية هي دقيقة ولا يمكننا الشك فيها أبدا واستخدامنا للتلسكوب في, في الرؤية يؤكد أن الدين يواكب العلم والتطور العلمي لا يناقضه أبدا وهناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات وخنس إبهامه في الثالثة دلالة على التسعة والعشرين في قوله هذا تأكيد على أنه لا يمكننا الاعتماد على الحساب دون الرؤية إنما أولى أن نعتمد على الحساب ثم على الرؤية ثم الأخذ بالحساب وشكرا شكرا جزيلا لك أنوار و وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذا النقاش ولربما لن نستطيع أن نحسم الجدل في هذه المناظرة أدعوكم الآن للتصويت مرة أخرى على أطروحة هذا العدد التي تقول يجب أن تحسم الدول العربية والإسلامية أو يجب أن تلتزم الدول العربية والإسلامية بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم إذا يجب أن تلتزم البلدان العربية والإسلامية بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم كما أشرنا سابقا للإجابة بنعم ولتأييد الأطروحة الرجاء الضغط على الرقم واحد ول الإجابة بلا وعدم تأييد الأطروحة الرجاء الضغط على الرقم اثنين ابدأوا بالتصويت تفضلوا إذا أيضا بانتظار نتائج التصويت أذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة أيضا في مناظرتنا المقبلة من خلال تفاعلكم معنا عبر تويتر أو فيسبوك مناظرة إذا ننتظر النتائج وفارق التصويت هو الذي سيحسم النتيجة لصالح من؟ إذا 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 
يرى أن الدول العربية والإسلامية يجب أن تلتزم بالحساب الفلكي لتوحيد بداية الصوم بينما يرى 51% أن الحسابات الفلكية لا تلزم الدول العربية والإسلامية لتوحيد بداية الصوم هنيئا للفريق الفائز وهو الشيخ سلمان وأنوار هنيئا للفائزين وطبعا هنيئا للشابين أنوار وأحمد لانضمامهما إلى دي دي إكس تو في نهاية الموسم وفي الختام شكرا لضيوفنا الكرام الشيخ سلمان بن جبر الثاني وللدكتور لوط بونطير وأكيد لكما أحمد وأنوار وللجمهور الكريم على حسن وطيب المتابعة مبروك عليكم الشهر سواء أصمتم الأربعاء أو الخميس أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة رمضان كريم من كل طاقم مبادرة مناظرة كل عام وأنتم بخير ونعود ونذكر بأن الاختلاف لا يفسد للود أي قضية دمتم بأمان الله وحفظه وإلى اللقاء